Il primo degli otto duplici omicidi attribuiti al mostro di Firenze si differenzia nettamente da tutti gli altri, a partire dal modo in cui venne scoperto. Siamo nella notte tra il 21 e il 22 agosto 1968, in frazione Sant'Angelo all'Ecore del comune di Campi Bisenzio, a circa una ventina di chilometri a nord-ovest di Firenze. Siamo in casa del muratore Francesco De Felice. Tutta la famiglia è sveglia, lui, la moglie Maria Sorrentino e i due figli piccoli, si tratta di una famiglia giovane. È sveglia perché i bambini hanno chiesto da bere. Improvvisamente suona il campanello. Francesco De Felice rimane sorpreso perché a quell'ora non aspetta nessuno, è notte fonda. Guarda istintivamente l'orologio e vede che sono le 2.00 esatte. Questo è un dato che ha una sua importanza. Potevano essere le 2.05, le 2.10, le 2 meno un quarto, meno 5 e così via. No, erano le 2.00 esatte, come ribadiscono i verbali. Questo è un caso in cui bisogna fare attenzione al dettaglio, perché spesso nei dettagli si nasconde il diavolo. Ce ne saranno numerosi altri in questa storia, via via che capiteranno alcuni ve li indicherò. In ogni caso De Felice si affaccia alla finestra e vede davanti all'uscio di casa, ecco la palazzina, oggi è questa. Non so quale finestra si fosse affacciato, De Felice se ha quella di destra o quella di sinistra, ma non importa. Davanti all'uscio di casa, sotto il cono di luce del lampione che è presente anche adesso e era presente allora sulla facciata, vede un bambino di 6-7 anni solo. Guarda intorno e non vede nessuno, lui è da solo. E gli dice queste strane parole, ormai notissime, ma è il caso che ve le legga, perché sono molto significative. Aprimi la porta perché ho sonno e ho il babbo ammalato a letto. Dopo mi accompagna a casa perché c'è la mia mamma e il mio zio che sono morti in macchina. Cioè già l'aver visto questo bambino a quell'ora di notte eh, solo davanti al portone di casa eh, ci si può immaginare la sorpresa di De Felice. No? Dopo queste parole la sorpresa fu ancora più grande. In ogni caso il bambino venne fatto entrare e raccontò una storia, una storia la quale era davvero difficile credere. Raccontò di essere uscito la sera prima, insieme alla mamma e allo zio in macchina, di essere andato nel, in un cinema del vicino paese di Signa a vedere un film di guerra, di essere uscito e di essersi addormentato sul sedile posteriore dell'auto. Poi, a un certo punto si sarebbe svegliato avrebbe visto la madre e lo zio morti, avrebbe chiamato la madre che non, che non, non rispose, sarebbe uscito dall'auto per andare a cercare aiuto, avrebbe camminato lungo una strada buia di, di campagna, facendosi coraggio con preghiere e cantando la tramontana, una canzone che andava in voga in quel momento, fino ad arrivare alla palazzina del De Felice dove avrebbe suonato, dove suonò. Il racconto era ancora più inverosimile perché il bambino appariva in condizioni buone, aveva soltanto un occhio arrossato e poi aveva ai piedi soltanto i calzini, piedi che non erano feriti. I coniugi cercarono di saperne di più, gli chiesero anche ma la macchina ha avuto un incidente? E lui disse no, no, non ha avuto nessun incidente. E chiamarono il loro padrone di casa, Marcello Manetti, che abitava al piano di sopra e che aveva la macchina e un telefono. Manetti chiamò, probabilmente mh, i verbali che, di cui sono a conoscenza non lo specificano, ma si presume che chiamò, eh, cercò i carabinieri o la polizia e non trovandoli decise insieme a De Felice di andare in macchina nella caserma di San Piero a Ponti, lì vicino, mh, una piccola caserma nella quale trovarono il piantone Mario Giacomini gli raccontarono i fatti e Giacomini decise di andare a sentire direttamente il bambino. Ecco qui c'è un secondo dettaglio nel quale probabilmente si nasconde il diavolo, Natalino, questo è il nome del bambino, Natalino si mostrò molto preoccupato di questo fatto, del fatto che fossero andati a chiamare i carabinieri e anche mentre aspettava insieme alla, alla moglie di De Felice, 
continuava a chiedere e quando arrivò Giacomini si mise a piangere spaventato vedendolo in divisa vabbè Giacomini riuscì a calmarlo cercò di saperne di più ma non riuscì a saperne di più la storia era sempre quella lui si sarebbe svegliato e sarebbe uscito per andare a cercare aiuto a quel punto Giacomini decise di andare a cercare questa macchina dove appunto Natalino diceva sarebbero, eh, ci sarebbero stati i corpi della madre e dello zio con la macchina di Manetti lui De Felice e Manetti entrarono nella sterrata che ehm, sbucava proprio davanti alla casa del De Felice la sterrata che adesso è asfaltata ma comunque è questa ecco qui possiamo anche vedere Natalino in una foto che venne scattata quella notte stessa o la mattina o il giorno dopo insomma dai carabinieri la sterrata è questa adesso è una strada asfaltata all'epoca era una sterrata in via di rifacimento che era circa due, di due chilometri e mezzo e arrivava fino a Signa nei pressi del cimitero su questa sterrata la macchina andò avanti per un po' e poi fu costretta a tornare indietro perché c'erano le mucchi di ghiaia della Terizzi che ingombravano il passaggio lo rendevano impossibile allora i, i, i tre andarono per strade asfaltate e cercarono di raggiungere il, timi, il cimitero di Signa dove Natalino diceva, davanti al quale Natalino diceva di essere passato riuscirono a trovarlo e nei pressi a qualche centinaio di metri trovarono anche l'imbocco della sterrata dall'altra parte e affacciandosi a questo imbocco nel buio videro una macchina questa è una foto della mattina dove c'è la freccia si vede una macchina quella macchina era visibile di notte perché c'era una freccia la freccia destra accesa Giacomini si avvicinò alla macchina e con suo stupore si accorse che il bambino aveva ragione perché dentro c'erano i corpi di due persone un uomo sdraiato sul sedile del passeggero reclinato e una donna accasciata sul sedile del guidatore possiamo vederli in queste foto i due erano stati uccisi a pistolettate Giacomini tornò alla macchina dove l'attendevano gli altri e Natalino disse una frase che, che, che lascia di stucco che è questa quasi trionfante hai visto che sono morti? hai visto che sono morti? Giacomini avvertì i carabinieri competenti per territorio quelli di Signa che erano comandati dal maresciallo Gaetano Ferrero i carabinieri intervennero subito quella notte stessa e identificarono i due, avevano i documenti. I due abitavano entrambi all'Astra Signa, un paese vicino a Firenze, sotto Signa, a sua volta sotto eh, Campi Bisenzio. La donna era Barbara Locci, di 31 anni, l'uomo era Antonio Lo Bianco, di 29. La donna era la madre, effettivamente, di Natalino, l'uomo non era lo zio, ma era l'amante della donna, l'ultimo amante della donna. Barbara Locci era una donna sarda, facente parte della comunità sarda che si era installata in Toscana a partire dal dopoguerra, tutta gente povera in cerca di lavoro. Molti di loro facevano, i, i, molti uomini facevano il muratore, come anche lo bianco, che, che, che però non era sardo ma era siciliano. Barbara Locci si era sposata attorno al 1960 con un altro sardo, Stefano Mele. Stefano Mele era un ometto un ometto perché era molto piccolo, molto basso, non era molto intelligente, era privo di istruzione e non aveva neanche un mestiere. In quel momento stava facendo il manuale muratore, si arrangiava un po' con lavori saltuari. Loro si erano sposati nel 1960 e era nato subito un bambino, appunto Natalino, nel giorno di Natale del 1961. Per questo che naturalmente si chiamava Natale. Il matrimonio non aveva mai funzionato. La donna era eh, esuberante e eh, le piacevano gli uomini. Il marito era un, un inetto che non era capace di opporsi. I due vissero per un certo periodo tra 
la casa di, dei genitori di lei alla Romola, una frazione di San Casciano, e la casa dei genitori di lui a, a, a Scandici. Poi nel 67 il padre di Stefano comprò loro una casa che era una casa alluvionata, l'alluvione dell'anno prima, ehm, nel 66, la famosa alluvione di Firenze, una casa alla strassigna, una casa che era da rimettere a posto, era poco, diciamo poco. Barbara Roccia aveva avuto numerosi amanti, o perlomeno così si dice. Tra questi amanti i più in vista erano stati i tre fratelli Vinci, Giovanni, Salvatore e Francesco, in ordine di età. Venivano da Villa Cidro, un, paese, un paesone in provincia di, di Cagliari, anche loro erano sardi. Il primo ad avere una relazione con Barbara fu Giovanni, una breve relazione, subentrò poi Salvatore che abitò anche in casa con loro ed ebbe una relazione un pochino più, più lunga, poi, te, poi finita, ma comunque durante questa relazione molto probabilmente venne concepito Natalino, che era figlio di Salvatore e non, e non di Stefano. Nell'ultimo paio d'anni era subentrato Francesco, il più giovane di tutti, nel 68 aveva 25 anni e aveva già tre figli. Il rapporto di Francesco con Barbara era stato molto più intenso rispetto a quello degli altri due. Probabilmente si era innamorato. C'era stato anche un episodio mh, eclatante. Francesco era stato arrestato per abbandono del tetto coniugale su denuncia della moglie perché era andato ad abitare in casa di Barbara Locci. Non è ben chiaro se lo avesse fatto durante un'assenza del marito oppure con il marito stesso. Marito stesso che si dice non fosse così eh, dispiaciuto degli amanti e della moglie, tanto che portava anche loro il caffè a letto. In ogni caso c'è un episodio importante, un episodio ancora una volta consentitemi di dirlo, dove si nasconde il diavolo, che dimostra che i rapporti di eh, Stefano Mele con gli amanti della moglie non erano così cattivi. L'episodio è questo. Accade nel febbraio del 1968. Eh, Francesco Vinci guidava la sua lambretta e aveva dietro, sul sedino posteriore, Stefano Mele. I due ebbero un incidente andarono addosso, fu la macchina che andò addosso a loro, a una Fiat 500. Il padrone della macchina si accollò la responsabilità, senza troppo discutere, anche perché era assicurato, e era una fortuna, perché a quel tempo l'assicurazione non era obbligatoria. Stefano Mele si era fatto male, si era, si era rotto un femore, e il, il guidatore... Mh, si, si disse disposto a denunciare il fatto della sua assicurazione per il relativo rimborso. C'era però un problema, che Francesco non aveva la patente. Allora venne chiesto aiuto al fratello Salvatore, che la patente ce l'aveva, aveva anche la macchina, una Fiat 600, che denunciò l'incidente come se fosse stato lui alla guida, incidente che poi, mesi dopo, nel giugno del 68, diede origine a un risarcimento, un risarcimento di 400.000 lire. Ecco, il, lo spettatore, l'ascoltatore tenga bene a mente questo dato perché più avanti ci servirà. Parliamo un attimo di Lo Bianco. Ho già detto che era siciliano, faceva parte di un gruppo di siciliani che lavoravano nei cantieri edili della zona, alle dipendenze di un, di un padrone che aveva assunto anche Stefano Mele. Diciamo che Lo Bianco aveva conosciuto la famiglia Mele proprio per questo motivo e una volta probabilmente era andato a casa dei Mele per dare un'occhiata al tetto che era da rifare, da mettere a posto. Barbara Locci, i due, probabilmente era la prima sera che uscivano assieme. Se non era la prima, era la seconda, era la terza. In ogni caso non avevano perso tempo. Infatti erano stati aggrediti durante un rapporto sessuale. Lo dimostrava la posizione di Lo Bianco che era disteso sul sedile del passeggero con i, i pantaloni sbottonati. La donna era eh, seduta sul sedile del guidatore ma la sua posizione non era quella originaria. Le ferite delle pistolettate erano sulla schiena per cui erano incompatibili con la posizione. Cioè la schiena era addossata alla spalliera per cui non potevano essere. Evidentemente la donna era stata spostata. Cioè, in ogni caso, 
diciamo, la, la successiva autopsia, verificò che i due erano stati uccisi da quattro pistolettate ognuno, sparate da una pistola semiautomatica calibro 22, che aveva rilasciato cinque bossoli. Tre si erano persi. Tre bossoli furono trovati di fianco alla macchina sulla fiancata sinistra. Altri due bossoli vennero trovati all'interno dell'auto, sul sedile posteriore. L'auto era un'auto a quattro porte, un Alfa Romeo Giulietta. Eh, una volta era un'auto diciamo, di un certo pregio, nel 68 era un'auto semplicemente vecchia, fuori produzione da molti anni. I due finestrini erano quello del guidatore aperto per 3 cm, quello del passeggero aperto per metà. Quando vedremo la dinamica dell'omicidio vedremo come i finestrini, diciamo, l'apertura dei finestrini ci aiuti a capire che cosa era successo. Un particolare importante è il borsello della Locci che venne trovato tra il sedile del passeggero e la corrispondente portiera. Il borsello era aperto. Dentro c'era la somma di 25.000 lire circa. Anche questo è un fatto importante. I soldi non erano stati presi, però il borsello era stato frugato perché era aperto. In più c'erano anche le scarpe, le scarpine di Natalino. Una dimostrazione che effettivamente il bambino era stato in quella macchina. Parliamo delle indagini. Le indagini furono guidate da Carabinieri e Polizia di Firenze, a interessarsene fu Antonino Caponnetto, famoso successivamente, molto famoso per, per, per essere stato a capo dell'antimafia. Però le indagini sul campo vennero condotte dalle forze locali. In particolare dal maresciallo Gaetano Ferrero della caserma di Signa, che, di cui ho già parlato, e dal maresciallo Filippo Funari della caserma di Lastra Signa. Filippo Funari mandò subito a chiamare la mattina dopo Stefano Mele. I carabinieri si presentarono davanti alla sua palazzina e suonarono il campanello dell'inquilino di sotto. Stefano Mele abitava al piano di sopra. Lui si presentò però alla finestra, si presentò lo stesso, anche se non avevano suonato a lui. Era vestito di tutto punto, come se li stesse aspettando. I carabinieri registrarono anche una sua reazione diciamo, poco, poco, eh, poco naturale, tanto che scrissero nel loro rapporto. La reazione dell'uomo è relativa e poco genuina. Non si preoccupa di sapere com'è successo, bensì immediatamente precisa che lui per tutta la notte non si è mosso di casa. Questo comportamento continuò anche davanti al maresciallo Funari, che interrogò Mele. Mele raccontò che la sera prima era, eh, la moglie era uscita in, in compagnia di un certo Enrico con il figlio. Enrico era lo bianco, ecco, credo di non averlo detto, ma lo bianco era sposato e padre di tre figli, sposato con una cugina, Rosalia Barranca. Torniamo a Stefano Mele che appunto raccontò che era uscito, eh, la, la moglie e il lo bianco erano usciti insieme al figlio e al loro mancato rientro lui mh, non era andato a cercarli perché stava male. A riprova raccontò che la mattina era dovuto andare a casa dal lavoro, lui lavorava in un cantiere edile come manovale molatore, un cantiere edile a poche centinaia di metri da casa sua e si era fatta accompagnare da un collega, Giuseppe Barranca, tra l'altro Giuseppe Barranca era il ehm, cognato di Lo Bianco, eh, fratello della, della moglie di Rosaria Barranca. Barranca fu, ehm, fu cercato, fu interrogato e confermò questo fatto. Mele raccontò anche che nel pomeriggio, mentre lui era a letto ammalato, era venuto un certo Virgilio, uno degli amanti della moglie probabilmente, che però era rimasto male perché aveva trovato che in casa c'era lo bianco, che era andato lì a mettersi d'accordo per la sera con, con la, la loggia. Funari chiese a, ehm, a, a Mele se aveva idea di chi potesse aver, eh, aver ucciso la moglie e Mele disse che non aveva idea. Prima di Mele, ancora prima di Mele, Funari era andato, aveva mandato i suoi uomini a chiamare Francesco Vinci. 
Funari sospettava, sospettò da, fin da subito di Francesco Vinci. Perché? Prima di tutto sapeva che Francesco Vinci era diciamo, un uomo violento, aveva dei precedenti per reati contro il patrimonio e era anche geloso di Barbara Locci. Lui aveva avuto occasione di accorgersene perché lo aveva arrestato durante, per, per la questione dell'abbandono del tetto coniugale. Per cui lui fin da subito pensò a Francesco Vinci. Mele vide Francesco Vinci in caserma e vide anche Virgilio, che, era, che si chiamava Carmelo Cutrona, che fu mandato, a, fu, fu, mandato, fu mandato a chiamare e confermò quello che Mele aveva detto. Probabilmente dopo averli visti, Mele cominciò diciamo, a lanciare delle velate accuse, de, delle allusioni su di loro. Di Cutrona disse appunto che era rimasto male da questo, dal fatto che aveva trovato lo bianco e non aveva potuto, diciamo così, eh, far qualcosa con la moglie, lasciando intendere che mh, poteva aver avuto diciamo, motivi di, 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 di vendetta. Su Francesco Vinci fece delle allusioni un pochino più pesanti, dicendo che era geloso della moglie e aveva anche una pistola gliel'avrebbe detto lui stesso. Venne effettuato il guanto di paraffina su tutti e tre questi personaggi, guanto di paraffina che mm, non, non, oggi come oggi non viene più, più usato, ai tempi viene usato per andare a, a mm, cercare tracce di polvere da sparo sulle mani delle persone. I risultati furono negativo per Francesco Vinci, positivo per Carmelo Cutrona, ma inutile perché Carmelo Cutrona maneggiava, lavorava in un tacchificio e maneggiava sostanze che davano lo stesso, lo stesso effetto della polvere da sparo. Su Stefano Mele fu invece positivo, debolmente positivo, ma in un punto molto sospetto. Questo è un punto in cui una pistola semiautomatica scarica i gas di scarico al momento in cui arretra il, car il carrello per espellere il, il bossolo e caricare il, il, la cartuccia successiva. C'è da dire anche che l'esame fu effettuato a circa 16 ore di distanza dall'omicidio, per cui i risultati non potevano essere, diciamo così, mh, mh, eclatanti. Parliamo degli alibi. Allora, del mele, si è già detto, aveva accampato questo alibi della malattia. Francesco Vinci disse che era stato tutta la sera con la moglie, che confermò. Cutrona presentò un alibi, diciamo, il più, il più ferreo dei, dei, dei tre, perché era stato al cinema con uno zio. Si presume che, essendo un luogo pubblico, fosse stato in grado anche di ehm, dimostrare che era stato visto da altre persone. E tutti e tre furono mandati a casa, compreso Stefano Mele. Stefano Mele era chiaramente sospettabile, no? perché eh, essendo marito, essendo marito tradito, ma Funari non lo riteneva capace di poter compiere un delitto così feroce e anche complesso. Stefano Mele non aveva la macchina, non aveva la patente, non aveva la macchina, non aveva rapporti con eh, ambienti che gli potevano procurare una pistola, è vero sì che il posto, il luogo dell'omicidio non era distante tantissimo dalla sua casa, 5-6 km, però insomma Funari mh, ritenne che Stefano Mele non, non fosse l'assassino e lo mandò a casa, affidandogli anche Natalino, che intanto, dopo aver trascorso il giorno, la giornata nella caserma di Signa, era stato portato lì alla Strassigna. I due andarono a casa per quella che sarebbe stata la loro ultima notte assieme. Ecco, Funari avrebbe dovuto pensarci meglio prima di mandare, prima di rilasciare ehm, Stefano Mele e di affidargli il figlio, perché c'erano tante cose che non tornavano. Innanzitutto il racconto di Natalino era un racconto non credibile. Prima di tutto che non si fosse svegliato agli spari, lui non raccontò di aver sentito gli spari, era impossibile. 
i due bossoli all'interno dell'auto dicono che almeno due colpi furono sparati con la mano dentro, a poca distanza dalle sue orecchie, per cui che non si fosse svegliato era impossibile. Era anche poco credibile che fosse, avesse preso l'iniziativa, a quell'età aveva sei anni e mezzo, di uscire dalla macchina dopo aver trovato la madre morta avventurandosi nel buio e camminando per due chilometri senza cadere, tra l'altro lungo questa sterrata c'era un torrente, il torrente Vingone, in quel momento quasi in secca. Era abbastanza impossibile che il bambino fosse riuscito a orizzontarsi fino ad arrivare alla casa del De Felice, che tra l'altro è vero che aveva un lampione sulla facciata, molti dicono potrebbe essersi orientato vedendo questa luce. Non è vero, la luce dal luogo dell'omicidio, distanti più di due chilometri, non era visibile, anche perché c'erano degli alberi lungo il percorso alti. Pensare che in tempi abbastanza brevi, perché non è che lui do, do, poteva aver aspettato molto prima di uscire, il delitto era avvenuto verso la mezzanotte e mezza, lui era arrivato alle due, in un'ora e mezza si sì, avrebbe avuto il tempo di compiere il viaggio, di due, due chilometri e mezzo, ma considerando le condizioni, buio e, e strada sterrata e tutto, lui che non conosceva la zona, per cui doveva essere uscito dalla macchina abbastanza presto, e invece di rimanere lì in attesa dei soccorsi, a piangere e così via. Ancora più sospetto era, era il racconto del padre riguardante la malattia. Ora, che lui fosse tornato a casa dal lavoro proprio il giorno del delitto è una coincidenza mh, assolutamente sospetta. Può succedere che uno torna a casa dal lavoro per un, un, um, per un infortunio, per chi fa lavori diciamo, che, 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 che possono comportare un infortunio. In quel caso lì si passa dal pronto soccorso e così via. La malattia di Mele era una malattia banale, un bruciore di stomaco, che poi la mattina dopo non c'era più. Per cui ehm, la cosa sa tanto di alibi mh, precostituito, un alibi molto ingenuo, però un alibi. Beh, in ogni caso Funari non, non fece tutti questi ragionamenti, mandò a casa Stefano Mele con l'accordo di ritrovarsi la mattina dopo che Stefano Mele sarebbe dovuto tornare la mattina dopo per rilasciare altre dichiarazioni. Vedremo quello che succederà, vedremo quello che sarebbe successo nel prossimo video. Saluti.